Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di Zalafani. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang demo aplikasi dari Slim Fam, Slim Project Slim yang kita buat. Jadi kita akan membuat satu Project Slim dan kemudian kita uh, mengetesnya menggunakan Project yang lain kan gitu ya. Nah sekarang video yang kemarin kita telah membahas tentang select data menggunakan JSON ya. Kita ambil data dari Project Slim kita, kemudian kita yang berbentuk JSON dan kita tampilkan di dalam project yang baru untuk mengetesnya. Dan kemudian juga kita lakukan insert data, selain itu juga hapus data dan sekarang adalah tentang edit data. Oke, okay, di sini kita bisa lihat uh, kemarin kan terakhir di sini ada tiga data yaitu pembuka lambat, pembuka Java dan curhat. Nah, kategori curhat ini adalah kategori yang kita tambahkan menggunakan post, ya. Di tutorial yang kemarin, kalau anda mengikuti tutorial yang kemarin, pasti anda tahu. Nah, sekarang kita akan melakukan edit data. Untuk hapusnya kan tinggal di sini aja. Kita hapus dan proses hapus ini dilakukan menggunakan ajak. Untuk editnya, di sini saya eh, untuk operasi editnya, di sini saya sudah menyebutkan satu satu buah form, satu buah halaman di sini halaman HTML untuk update data untuk mengedit data ini. Nah, rencananya cara kerjanya adalah ketika kita uh, mengklik link edit ini dia akan masuk ke dalam uh, file update data ini dan kemudian untuk uh, kemudian dia akan diedit datanya di sini diubah datanya di sini dan kemudian dia akan disimpan dan ketika disimpan dia nilainya itu akan di, uh, menggunakan metode put untuk dikirim ke project slim untuk dirubah datanya Oke, okay, sekarang kita akan menghidupkan dulu link edit ini agar bisa masuk ke dalam file update data. Caranya adalah kita kembali ke index.php. Di sini kan kita kemarin mengambil data menggunakan data JSON dan kemudian kita tampilkan menggunakan jQuery. Nah, sekarang untuk e, kemarin kita juga hidupkan event on click untuk e, link hapus. Ya, kalau anda mengikuti tutorial saya yang kemarin pasti anda sudah tahu di sini kita hidupkan event on click untuk menghapus data dan kemudian sekarang giliran link edit untuk kita hidupkan linknya oke sekarang kita tampilkan sini dulu a href di sini harusnya kita tujukan ke update data php update data php sorry update data save refresh dulu halaman ini kemudian kita coba sekali lagi kita coba untuk mengakses update data terlihat dari link nah bisa berhasil ya berhasil untuk mengaksesnya saja tapi di sini dia butuh satu butuh beberapa parameter untuk melakukan operasi update nah di sini rencananya kita akan menambahkan di sini satu parameter yaitu parameter get Hmm, misalkan di sini kode kategori kemudian nilainya kita isikan dengan v kategori tapi itu nanti saja kemudian kita tambahkan dulu dan juga kategori kita juga mengambil dari data yang di looping di sini kita lihat kode kategori sama dengan nah, di sini kita bisa isikan v dot kode kategori dan untuk judul kategori judul kategori sama dengan kan masih kosong kita tambahkan di sini plus p dot judul kategori nah sekarang kita kembali ke browser kita refresh halaman ini kemudian kita akses untuk yang curhat dulu ya. curhat edit nah kita bisa lihat di url nya kan update data php tanda tanya dan ini artinya dia parameter get ya kalau pada kategori 5 kemudian judul kategori sama dengan curhat nah, sekarang kita tinggal menambahkan judul kategori ini kalau nah, judul kategori ini di dalam field judul kategori caranya adalah kita kembali ke file update.php kemudian kita tampilkan di sini value oh, ingat ya dia menggunakan field, field judul kategori value sama dengan p echo dollar get 
nama dari parameternya. Di sini kan nama parameternya sudah kategori ya. Jadi di sini harus sesuai dengan nama parameternya. Itu kategori. Oke, sekarang kita refresh halaman ini dan dia sudah berhasil ditampilkan di dalam film. Nah, sekarang kita akan mulai proses uh, data ke project film kita. Oke. Sekarang kita kembali ke index.php project slim kita. Kita perhatikan di sini untuk routing update yang menggunakan metode put di sini. Dia akan mempunyai satu parameter yaitu parameter yang namanya kode di mana kode ini nantinya di, dijadikan untuk sebagai uh, sebagai acuan primer key data mana yang akan diupdate kan gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke update data.php. Sekarang kita fungsikan di sini URL-nya. Jadi URL yang kita tuju di mana? Index to PHP, routingnya routing apa? Routing update. Kemudian dia membutuhkan satu parameter dan satu parameter itu adalah isinya primary key. Kita bisa manfaatkan parameter key yang pertama yaitu kita lihat di browser kan di sini ada dua parameter ya, yaitu parameter kode kategori yang isinya 5 dan kemudian parameter juga kategori yang isinya cukup kita bisa menggunakan parameter yang pertama yaitu parameter kategori kategori dari URL jadi kita disini kita tuliskan php echo dollar get di sini kode kategori kita save kemudian kita refresh selama ini dan tidak terjadi error di sini kalau kita resource di sini nah kita bisa lihat di sini URL nya localhost slim compo index php update slash 5 5 ini ngambil dari kode kategori warnanya ini menggunakan php get tadi itu oke sekarang kita akan mulai melakukan put data ke project slim kita oh ya untuk var url nya kita kasih underscore saja variabelnya agar tidak sama dengan ajak yang kita gunakan nanti sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan action dari form. Nah, kita kan di sini punya satu form yang id-nya adalah formku. sekarang kita nonaktifkan dulu form uh, action dari form formku ini. kita selector dulu ya. pagar formku. oke, okay, sekarang kita nonaktifkan oke okay, submit. jadi ketika dia submit, dia dinonaktifkan submitnya function kita beri di sini parameter yang pertama adalah e e itu adalah event kemudian kita tuliskan e dot prevent prevent default kemudian kita alert submit sorry submit save kita refresh halaman ini nah sekarang kita akan coba klik button simpan dia akan menampilkan pesan submitted tapi dia nggak jadi di action nggak jadi di actionnya tidak dijalankan karena kita matikan pakai kode e prevent default jadi dia tidak mensubmit nggak jadi mensubmit nah sekarang kita bisa manfaatkan di sini untuk put data tuh oke sekarang kita tambahkan dulu sini ajaknya Ajak. Sorry. Kita definisikan URL-nya. URL. Di sini adalah variabel underscore URL. Kemudian kita definisikan tipenya. Ingat tipenya tadi apa? Untuk update data. Kita lihat di sini tipenya adalah put. Ya. Ini ya. Maka di sini harus put juga. Put. kemudian di sini kita akan mengirimkan data juga kan ke sana untuk data yang baru yang akan kita simpan di sana maka kita tulisin di sini data dengan dia ditulis dalam bentuk JSON di sini namanya dia di kategori kemudian di sini dia mengambil dari uh, field judul kategori nah kita kasih dulu ID nya di sini sebagai selector ID judul kategori kita samakan dengan namanya kategori 
simpan kemudian kita pastikan di uh, indeks data dari ajak kemudian kita tambahkan juga di sini indeks uh, indeks sukses sukses sebagai callback function callback untuk mengecek apakah proses yang kita lakukan sudah berhasil atau tidak kita alert alert data ya kalau dia mengembalikan menampilkan nilai satu artinya dia berhasil melakukan update data selain itu ya berarti dia gagal gitu oke okay. sekarang kita simpan kita refresh browsernya sebentar kita periksa dulu di sini sepertinya ada yang salah oh ya untuk data ini lebih baik kita gunakan serialis saja form serialis form co serialis jadi semua isi form uh, baik itu semua inputnya inputan komponen form yang akan ikut dikirimkan ke project stream kita semuanya kita refresh kemudian misalkan curhat kita ganti menjadi curhat kita simpan nah dia mengembalikan nilai satu dan itu artinya operasi yang kita lakukan telah berhasil kita lihat dalam database nah curhat ganti menjadi curcol oke jadi seperti itu cara kerjanya kita untuk mengakses put kemudian delete itu juga menggunakan ajak untuk aplikasi berbasis web jadi misalkan kita punya klien-klien ya jadi kita menggunakan uh, punya sistem besar dan kita dan klien kita butuh membutuhkan untuk connect dengan sistem kita kita buatkan aja RESPOL API dan ini salah satu contohnya contoh simpelnya nah, sebenarnya sih ada ada lagi satu di sini ada yang kurang yaitu kita tambahkan validation key kan e, kalau kita sering pernah main e, Facebook API developer itu dia mempunyai akses token kan ya nah di sini kita juga bisa definisikan akses token untuk setiap klien dan itu akan saya bahas di video-video yang lainnya oke sampai di sini dulu keterangan saya untuk update data dan di sini saya sudah memberikan tutorial mulai insert update download sama read dan mengimplementasikannya dari, dari project lain sampai kita meng, uh, uh, untuk mengakses data kita melalui project slingnya jadi seperti itu semoga bermanfaat dan saya harap anda paham dengan penjelasan saya semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di komen box oke okay. terima kasih sudah mengunjungi channel dan menyaksikan video saya Sampai jumpa di video-video saya yang lain.